Keşke, keşke biraz daha pide alsaydık pide az kalmış. Hayat ya, ne olur rezist et biz şimdi. Hah, geldiler. Tamam. Bana bak Avni, onlar geldiğinde perilerden falan söz etmek yok tamam mı? Aksi takdirde mübarek günde bana kafanı kırdırtıp günaha sokma beni. Şşşt, tamam Suzan, tamam bin kere söyledin, konuşmayacağım perilerden. İnşallah, geldim. Suzan, yani beni böyle oruçlu oruçlu konuşturuyorsun ya. Hay Allah, mübarek günde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, hoş i̇yi geldiniz, akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İsterseniz hemen oturalım, ee, top patlamak üzere. <gülüyor> Tüş. Biz çocuklar yüzünden biraz tartıştık da evde. <gülüyor> Kusura bakmayın. Ne yaptılar yine? E, bu sefer yaramazlık değil. Çok daha kötüsü. Yani benim kızımın bir erkek arkadaşı var. Küçücük kızımın. Üstüne üstlük bizim eve davet edildi. Sadık. Sırası mı şimdi? Ha? Top patladı. <gülüyor> Hadi. Allah, Allah kabul etsin. <gülüyor> Canım yemeklerimizi yiyelim de sonra konuşuruz bunları değil mi? Yani böyle günde karı koca arasında olmaz küslük. Suzan Hanım benim konuşacak hiçbir şeyim yok çünkü burada ben haklıyım. Asıl ben haklıyım. Zeytin alabilir miyiz? Aa çorbaları unutmuşum siz bozun geliyorum. Alır mıydınız? Ee, e, Betüş Hanım zeytin Ben alayım bari. Yani benim o küçücük kızım erkek arkadaşını bizim eve davet ediyor. Canım kızım bütün bunları senden gizli yaşayacağına her şeyi açık açık anlatıyor. Hay gurur duyacağına kızıyorsun anlamıyorum yani seni. Hani konuşmuştuk bunları. Hani kızına karşı daha anlayışlı davranacaktın. Anu Bey lütfen söyler misiniz? Yani siz benim yerimde olsaydınız. Yani bir baba olsaydınız. Nasıl davranırdınız? Aman onun böyle konularda fikri mikri olmaz. Siz bana sorun bana. E, tamam o zaman size soruyorum. Buyurun. E, Suzan Hanım siz ne yapardınız böyle bir durumda? Vallahi bence Betüş haklı. Aa, ne yani? Benim küçücük kızımın erkek arkadaşı olması normal mi sizce? <gülüyor> Buyur bakalım Sadık. Evet gayet normal. Ya kendiniz o yaşlarda düşünsenize bir. Yani ne bileyim siz hiç mi komşunun kızına... ...ya da ne bileyim karşı sınıftaki güzel bir kıza... ...arka sıranızda oturan tatlı bir kıza bakmadınız hiç? Ee, şey tabii yani bizim küçükken ben... ...karşı apartmanda bir Elif diye bir kız vardı. Aa, ama... Ya Sadık... Yani işte sandığın gibi değil. Ee, sadece biz onunla böyle balkondan balkona bakışırdık. O kadar. Yani ne onlar bize geldi ne de biz onlara gittik. Ya işte çocukluk aşkı geldik işte. Canım farz edelim ki konuşmuştunuz. O size gelmişti veyahut siz ona gitmiştiniz. Yani bunu nesi kötü Allah aşkınıza? E, vallahi yaşamadım bilemem. Aa, ne demek şimdi bu Sadık? Şekerim yani o, o zamanla bu zaman bir değil ki bizim durumumuz çok daha farklıydı. Şimdiki gençlik öyle mi? Hem çok hızlı hem daha farklı yani daha şeyler o, çok farklar aramızda. İyi ki de fark var Sadık Bey şükredin. Biz bizim zamanımızda büyüklerimizden her şeyi gizli yapardık korkudan öyle değil. Hele hele kızlar babalarına hiç konuşamazlardı. Yani değil 11 yaşında bir kızın erkek arkadaşı olması, 18 yaşında birisini sevse bile babasının kulağına gidecek, görecek diye korkudan rahat rahat konuşamazlardı bile. Yani kendinizi, o dönemdeki arkadaşlarınızı bir hatırlayın. Kim bilir kimlerin gönlünde kaç aşk, yani böyle özgürce yaşanmadığı için yarım sessiz kalmıştır. Kim bilir kaç arkadaşımız ailesi uygun gördü diye, tanımadı birisini evlenecek diye hiç aşkı yaşamamıştır. Daha da kötüsü kim bilir kimler ailesinin korkusundan hiç tanımadığı insanlarla evlenmek zorunda kalmıştır. Yani kaçı mutludur bu insanların? Böyle olsaydı daha mı iyiydi? Ay bitti mi Avni? Sen ne güzel konuştun öyle ya. <gülüyor> bak bak bak meğer sen benim kocam neler de düşünür sorgularmış öyle. Demek o kadar boş değilmiş. Teessüf ederim Suzan. Yani sen 11 yaşımda benim bu tavırlarıma aşık olmadın mı? Aa. Ne? Ya, ya siz 11 yaşında birbirinize aşık oldunuz. Tabii ya. Ama birbirimizi sevdiğimizi babama söylemek için tam 9 yıl bekledik Sadık Bey. Ya. Ee, ne diyorsun Sadıkçım? Ceren de sana olup bitenleri anlatmak için 9 yıl beklesin mi? <gülüyor> 